आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर ट्वेल्थ ठीक है क्लास टेंथ साइंस का इलेक्ट्रिसिटी तो ये जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं पहली बात तो स्कोप ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी वाइड क्योंकि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है टीवी फ्रिज वो सब इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं तो इस चैप्टर का जो यूसेज है इस चैप्टर का जो आपका जो एरिया है जो कवर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है ठीक है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड स्टार्ट होता है वो एम्बर एम्बर एक तरह का रजिन रिजिन मटेरियल था ठीक है जो कि एक हमने क्लोथ के साथ उसको रब किया था घिसा था ठीक है तो जब वो हमने उसको रब किया तो एम्बर ने उस जो एम्बर चार्जअप हो गया चार्जअप हो गया मतलब उसके अंदर चार्जेस डेवलप हो गए और वो जो बिट्स ऑफ पेपर है बहुत छोटे छोटे पेपर के जो पीसेस थे और जो फैदर के पीसेस थे ठीक है बहुत छोटे छोटे उनको वो अट्रैक्ट करने लगा तो वहाँ से ये वर्ड जो एम्बर है जिसको हम ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन से वर्ड निकला इलेक्ट्रिसिटी जो आज हम पढ़ रहे हैं तो ये बहुत पुराना है सिक्सटीन सेंचुरी आई थिंक फिफ्टीन सेंचुरी की बात है ये जब चल रहा था एम्बर को रब किया गया था और वो बिट्स ऑफ फैदर्स को अट्रैक्ट कर रहा था और भी छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा था तो वहाँ से समझ में आया कि कुछ चार्जेस हैं तो आगे हम पढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए आप क्लास नाइन्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं ठीक है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है आप इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सब्सटेंस का आप कैसे डेवलप कर सकते हैं देखिए एक चीज़ तो सभी को पता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये सभी जानते हैं और ये सभी पढ़ के आए तो आप जब अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो आप चार्ज कैसे डेवलप कर सकते हैं आप चार्ज डेवलप कर सकते हैं उसको रब करके ठीक है तो जब आप रब करते हैं तो होता ही है कि कोई एक जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है दूसरा मटेरियल गेन करता है तो जो मटेरियल लूज करता है उसमें से नेगेटिव चार्जेस कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं ठीक है ना प्रोटॉन लूज हो नहीं सकते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और प्रोटॉन उसमें से बाहर निकल नहीं सकते इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना या इलेक्ट्रॉन का गेन होना तो अगर कोई बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कम हो गए हैं और अगर किसी बॉडी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है बढ़ जाते हैं जिससे कि उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम कभी भी किसी आ, मतलब आ, बोल सकते हैं कि एटम में आपको अगर न्यूट्रलिटी उसकी न्यूट्रलिटी मतलब जो एटम एक न्यूट्रल होता है उसकी अगर न्यूट्रलिटी आप डिस्टर्ब कर दें तो आप चार्जेस को बना सकते हैं डेवलप कर सकते हैं और ये चार्जेस हर बार किसी कंडक्टर के सरफेस पे होते हैं ना कि उसके अंदर ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉट इनसाइड ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी ये स्केलर क्वांटिटी है वैक्टर क्वान्टिटी नहीं वैक्टर क्वान्टिटी नहीं है ठीक है स्केलर क्वांटिटी मींस इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली अगर हम चार्ज बोलेंगे चार्ज की यूनिट कूलम होती है मैं डिस्कस करूंगा आगे तो हम चार्ज बोलेंगे जैसे फाइव कूलम है या टेन कूलम है तो ये नहीं बोलेंगे कि डायरेक्शन में या डायरेक्शन में तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ठीक है तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है फिर आता है मैथड्स ऑफ चार्जिंग तो मैथड्स ऑफ चार्जिंग आपके तीन होते हैं फ्रिक्शन कंडक्शन और इंडक्शन ठीक है ये सब आपके सिलेबस में नहीं है पर एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ एक आपका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमने चार्जेस के बारे में जाना क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हमारे लिए बहुत बात की बात है ये बहुत 19 सेंचुरी में डिस्कवर हुए ये सब चीज़ें ठीक है पर चार्जेस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव है वो कैसे पता चला तो जब हमने एक ग्लास रॉड ली ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क क्लोथ से क्या किया रब किया तो हुआ ये ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सिल्क क्लोथ को दे दिए तो जब ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लोथ को दे दिए तो ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस क्योंकि उसमें से नेगेटिव चार्ज शेड ऑफ हो गया ठीक है निकल गए ठीक है और जो इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लोथ ने ले लिए ठीक है उससे उसके नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा जिससे कि वो पूरी बॉडी नेगेटिव हो जाएगी ठीक है तो अब ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और उस जो सिल्क क्लोथ था उस पर कौन सा चार्ज आ गया आपका नेगेटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक जगह पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया एक जगह नेगेटिव और फिर दोनों ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे तो यहाँ से हमको ये
पता चली थी जो ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ के बीच में था आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आपके नोट्स में काम आएगा ओके क्लियर चार्जेस के बारे में अभी हमने पढ़ा था ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ का जो एक्सपेरिमेंट ठीक है ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लोथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ठीक है तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं वो हमने पता चल दिया एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है प्रोटोन ठीक है पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है प्रोटोन जिसका चार्ज कितना होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन कूलम सी का मतलब है कूलम ठीक है जो साइंटिस्ट हैं उनके सर नेम पे ये आपकी यूनिट रखी गई है फिर नेगेटिव चार्ज जो है एग्जाम्पल उसका है इलेक्ट्रॉन जिसमें 1.6 के आगे क्या आएगा माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ठीक है तो चार्जेस नेगेटिव और भी होते हैं बीटा पार्टिकल भी नेगेटिव पार्टिकल है प्रोटोन की जगह पॉजिट्रॉन भी होता है अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और उनके ऊपर उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है मतलब कितना चार्ज की वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू वन नाइनटीन और प्रोटॉन पे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दर माइनस नाइनटीन कूलर अब हम आ जाते हैं चार्जेस के बारे में तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ही चार्जर ये हमने उसमें से पढ़ा था कि जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ पे ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आए सिल्क क्लोथ पर नेगेटिव आए तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे तो पहली प्रॉपर्टी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ही चार्जर फिर लाइक चार्जेस रिपेल ई चदर लाइक चार्जेस रिपेल ई चदर अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज साथ में आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज साथ में आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा तो भी अट्रैक्ट होगा ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम कूलम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है जैसे आप डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हो ऐसा यूनिट है ठीक है तो वो कूलम है ठीक है अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही कूलम यहाँ पे भी मैंने कूलम मेंशन किया हुआ है ठीक है तो इसको कैपिटल सी से बोलते हैं अब हम आ जाते हैं चार प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस मतलब जो मेन जो दो है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ और भी है चार्जेस आर ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल का मतलब है चार्जेस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है और जब भी वो ट्रांसफर करते हैं तो उनका नंबर जो होता है वो नेचुरल होल नंबर के फॉर्म में होता है तो इसमें लिखते हैं चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई ठीक है चार्ज एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इस पे थे मतलब किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज अवेलेबल है तो उसको कौन सी इक्वेशन से आप गवर्न करेंगे क्यू इज इक्वल्स टू एन ई ठीक है यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ चार्जेस है और नंबर ऑफ चार्जेस आप ले सकते हैं जीरो वन टू थ्री मैंने जीरो लिखना नहीं लिखा है पर जीरो वन टू थ्री नंबर आप ले सकते हैं वो नंबर कभी भी वन बाई थ्री टू बाई थ्री ऐसा फ्रैक्शन नहीं हो सकता ये चीज़ ध्यान रखना है ठीक है तो ये चीज़ याद रखिए जब भी नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तो ऐसा होगा टेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं या वन थाउजेंड हो रहे हैं कि वन लैक हो रहे हैं ऐसा नहीं होगा कि वन बाई थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कि टू बाई थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इस तरह से बोलना गलत है तो उसी इक्वेशन को बोलते हैं क्यू इज इक्वल्स टू एनी ठीक है जहाँ पे क्यू का मतलब रहता है चार्ज ऑन बॉडी चार्ज ऑन बॉडी मतलब कोई बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो कितना चार्ज डेवलप करेगी अपने ऊपर चार्ज ऑन बॉडी कितने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं या कितने चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं तो नंबर ऑफ चार्जेस नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स डेट आर ट्रांसफर वो हो गया एन और ई e जो है वो आपको वैल्यू पहले ही बता चुका वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन कूल हम तो यहाँ पे बताई थी मैंने ठीक है तो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी माइनस नाइनटीन कूल हम या आपकी ई e की वैल्यू थे इसके बेस पे हम चार्ज पार्टिकल्स और ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ नोमेरिकल्स है जो इसके ऊपर बेस्ड है ठीक है अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे तो चार्जेस दो टाइप से हो सकते हैं एक तो रेस्ट पे और एक मोशन पे ठीक है जब चार्जेस एट रेस्ट होता है तब तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं स्टैटिक स्टैटिक मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो यहाँ पे चार्जेस आर एट रेस्ट है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और अगर चार्जेस मोशन में है चार्ज मूव कर रहे हैं किसी वायर के अंदर किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी और हमारा जो फोकस है इस चैप्टर का वो चार्ज इन मोशन दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है इस पे नहीं है ठीक है पर ये बताना जरूरी था इसमें तो क्लियर ओके टाइप्स ऑफ सब्
और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली क्या करते हैं किसी वायर या कंडक्टर में घूमते हैं रिवॉल्व रोटेशन करते हैं या मूवमेंट करते हैं उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ठीक है सो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है फिर हम आ जाते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट मतलब अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं तो जो आप वर्क डन करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका वन कूलम चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज का यूनिट मतलब वन पॉजिटिव मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज तो वन कूलम मैंने चार्ज ले लिया वो कहाँ पे था इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो उस वन कूलम चार्ज को मैं कौन से पॉइंट पे ला रहा हूँ ए पॉइंट पे ला रहा हूँ कौन से पॉइंट पे ला रहा हूँ ए ए एक आपका डिफाइंड पॉइंट है तो जब इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज वन कूलम चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं तो जो हम वर्क डन करते हैं वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वन जूल ठीक है ना तो यहाँ पे डेफिनेशन इसी तरह से बनी है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज वॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है इसका मतलब ये भी है कि अगर आप वन कूलम चार्ज को लाते हैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक और आपको कितना वर्क डन होता है वन जूल ठीक है तो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे कितना वोल्ट डेवलप होगा वन वोल्ट कितना डेवलप कितना वोल्ट डेवलप होगा वन वोल्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो कितना होगा वन वोल्ट ओके क्लियर अब आ जाते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस पे ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज समवर्ड सिमिलर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा बहुत सिमिलर है और एक चीज ये चीज़ ये भी पता नहीं थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम उसकी जो यूनिट है वोल्ट क्या यूनिट है उसकी वोल्ट ठीक है और जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या है वोल्ट ठीक है और यहाँ पे एक चीज़ और पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट एट द पॉइंट मीन्स दैट वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ वन कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ये आपकी वन वोल्ट की डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में अब हम पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच का क्या पोटेंशियल का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस आप आपका जो सेल्स होते हैं जो रिमोट की बैटरीज होती हैं जो सेल्स होते हैं रिमोट के बैटरी तो नहीं रिमोट के जो सेल्स होते हैं उनके अगर आप सेल्स को देखेंगे तो एक पे एक टर्मिनल पे पॉजिटिव होता है दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव होता है और सेल्स पे जो जनरल रेटिंग होती है वो 1.1 पॉइंट इस तरह से लिखा रहता है सेल्स पे वन पॉइंट या तो वन पॉइंट फाइव ये सब आपके पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं जो सेल्स पे जो रिमोट की बैटरीज होती है और भी जो सेल्स होते हैं ठीक है उन पर लिखा रहता है अलग अलग कैपेसिटी होती है सबकी तो ये एक्चुअली क्या दिखा ये क्या बताता है ये एक्चुअली आपको बताता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वन पॉइंट वन वोल्ट दूसरे सेल में कितना है वन पॉइंट फाइव वोल्ट और तीसरे सेल में कितना है वन पॉइंट सिक्स वोल्ट ये जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा मतलब आई की जो वैल्यू करंट की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होगी करंट जो डेवलप होगा वो बहुत हाई होगा पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो टर्मिनल होते हैं कोई भी सेल में अगर आप सेल देखेंगे तो उसमें एक अगर आप सेल बना लें एक टर्मिनल प्लस सेल दूसरा माइनस है तो इसका मतलब क्या होता है प्लस और माइनस का प्लस का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसनट्रेशन है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इसलिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लेस होंगे तो उसका चार्ज कैसा कहलाएगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वहाँ चार्ज क्या होगा आपका नेगेटिव तो टर्मिनल बैटरी के यही डिनोट करते हैं एक जगह पे इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होना या एक जगह पे इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन कम होना और इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल का अलग अलग जो वैल्यू होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो इसको डिफाइन कैसे करना तो डिफाइन ऐसे करना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप वन कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ इन्फिनिटी
हम एक डिफाइंड पॉइंट से दूसरे डिफाइंड पॉइंट पे हम चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वन कुलम अगर चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं और वन जूल वर्क डन हो रहा है सपोज वन कुलम चार्ज को ट्रांसफर करने में वन जूल वर्क डन हो रहा है तो इन दोनों ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका कितना होगा वन वोल्ट होगा कितना होगा वन वोल्ट होगा इसको मैं और अभी डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में तो आप ये चीज़ को जानिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि क्या दो डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन कम है जैसे आपके सेल में आप देखते हो और माइनस का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और जब भी हम इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे और इसमें बल्ब लगा देंगे तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है जो कम कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लगेंगे और जब इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगते हैं किसी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट होती है जिससे कि बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं पर अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस को और अच्छे से और इलेबरेट वे में समझा रहा हूँ आगे भी ठीक है क्लियर पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं वर्क डन अपॉन चार्ज मूव इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज मूव जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो वोल्टी होती है वो मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो यूनिट दोनों की सेम है दैट इज वोल्ट तो वोल्ट वर्क डन का डब्ल्यू और चार्ज मूव का क्यू ठीक है तो इस तरह से मैथमेटिकली इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेट टू बी वन वोल्ट दो पॉइंट के बीच में ए और बी पॉइंट के बीच में वन वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका मतलब ये है कि वन जूल वर्क किया गया है वन कोलम चार्ज को मूव करने में वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है तो वन वोल्ट अगर तभी डेवलप होगा जब आप वन जूल वर्क करेंगे इन मूविंग वन कोलम ऑफ चार्ज तो इसलिए वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल जूल किसकी यूनिट है कॉलम की कोलम किसकी यूनिट है चार्ज मूव की तो वन वोल्ट क्या होगा वन जूल पर वन कोलम ठीक है और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो आपका जो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका यूनिट वोल्ट होता है वोल्टेज ठीक है वो किससे मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से किससे वोल्ट मीटर ठीक है जिसको जो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है अभी रेजिस्टेंस जो है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस अभी सिंपल अगर आपको समझना है तो वो ये है कि जो करंट को कम करता है अगर रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना करंट कम होगा वो मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा रेजिस्टेंस क्या होता है तो वोल्ट मीटर वो डिवाइस होता है जिसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है और वोल्ट मीटर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं बी और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस फिर तो वो सर्किट में किस तरह से एडजस्ट होगा वो हम बाद में देखेंगे सिंबल उसका इस तरह से होता है ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है इलेक्ट्रिक करंट का बनना पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में जीरो है तो करंट भी नहीं बनेगा करंट बिल्कुल नहीं बनेगा ठीक है तो अब पोटेंशियल डिफरेंस को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस ये समझाया था कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपके पास एक सेल है जिसकी वोल्टेज कैपेसिटी वन पॉइंट फाइव वोल्ट है एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और एक उसका नेगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं ऐसा टर्मिनल जो हाई पोटेंशियल पे है ठीक है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल अगर हम नेचर वाइज चले नेचर मतलब नेचर के लॉस के हिसाब से चले तो पॉजिटिव इज एट हाई पोटेंशियल नेगेटिव इज एट लो पोटेंशियल यही हम सीखते हैं ठीक है तो पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन्स कम है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा आपको पता है हाई कंसनट्रेशन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे लो कंसनट्रेशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लेस है है ना तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से मूव करेंगे तो आप ये सोच रहे होंगे तो करंट भी ऐसे ही मूव करेगा करंट ऐसे मूव नहीं करेगा करंट का जो डायरेक्शन है उसको इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के हर बार अपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो आप सर्किट में पढ़ेंगे सर्किट में मीन्स जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे तो आपको करंट हर बार 
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे एरो करके ही शो करना है मतलब करंट जो है वो पॉजिटिव से ही नेगेटिव की तरफ हमको दिखाना है बल्कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते कैसे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ पर करंट कैसे बताना है पॉजिटिव टू नेगेटिव बिकॉज हमको नेचर के हिसाब से चलना है नेचर के लॉस के हिसाब से क्योंकि नेचर के लॉस के हिसाब से जाते हैं तो पॉजिटिव इज एट हाई इज एट हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज एट लो पोटेंशियल तो हम यही मानते हैं कि चीज हर बार हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है जैसे वाटर है तो वाटर क्या है कि अगर दो मैं आपको दो ऑब्जेक्ट के हिसाब से समझा देता हूँ ये जो कंटेनर है इसके अंदर वाटर यहाँ तक फिल है ये कंटेनर है जिसमें वाटर यहाँ पे फिल है ये कंटेनर ये है ये कंटेनर भी है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट है सभी को पता चलेगा कि कैसा होगा ए से बी होगा क्यों होगा ए से बी क्योंकि ए में ज़्यादा वाटर है बिकॉज इट इज एट हाई पोटेंशियल बी में कम वाटर है इट इज एट लो पोटेंशियल तो सबको पता है हाई कंसेंट्रेशन से वाटर मूव करेगा लो कंसेंट्रेशन में मतलब मूवमेंट जो होगा वो वाटर का कुछ इस तरह से होगा ए से बी में तो यही हम नेचर के हिसाब से चलते हैं इसलिए हमारा जो मूवमेंट जो हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव बताते हैं ठीक है पर एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से करंट बन रहा है वो कैसे घूम रहे होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव और क्यों घूम रहे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट चलता रहता है और उसी की वजह से करंट आपको मिलता रहता है तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा फिर आप आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट डियर स्टूडेंट्स क्या होता है तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और वही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर विच मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन से इलेक्ट्रॉन्स को किसी वायर में फ्लो होने के लिए कौन मजबूर कर देता है पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के वायर पे जो प्रेजेंट होता है ठीक है तो फ्लो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम मतलब वन सेकेंड में फ्लो कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो यहाँ पे मेंशन हुआ है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं देर इज नो रोल ऑफ प्रोटोन यहाँ पे किसी प्रोटोन का कोई रोल नहीं है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं कैपिटल आई से किससे कैपिटल आई से करंट को हम डिनोट करते हैं ठीक है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अच्छा इलेक्ट्रिक चार्जेस की यूनिट कूलम तो और पर यूनिट टाइम मतलब कूलम पर यूनिट टाइम तो ये हुआ क्यू बाई टी मतलब आई जो है आई क्या हुआ इलेक्ट्रिक करंट आई इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू वॉट फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज क्यू पर यूनिट टाइम दैट इज टी तो आई फॉर्मूला क्या बना क्यू बाई टी ठीक है और जो ऐसा यूनिट है करंट की आपकी ऐसा यूनिट की जो ऐसा यूनिट है जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो एम्पियर है ए एम पी ई आर ई जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और ये भी जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उनके सर नेम पे है एंड्री एम्पियर ठीक है तो उन ए से हम डिनोट करते हैं जैसे कि आपने स्विच बोर्ड्स पे देखा होगा जो स्विचेस होते हैं उस पर फाइव एम या फिफ्टीन एम या सिक्सटीन एम या ट्वेंटी एम इस तरह से लिखा जाता है ये रेटिंग्स लिखी रहती है कि वो स्विच कितना करंट हैंडल कर सकते हैं ठीक है तो कितना करंट पास कर सकते हैं तो करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है करंट को डिनोट कैसे करते हैं आई तो कंफ्यूज मत होना ऐसा यूनिट एम्पियर है आई ऐसा यूनिट नहीं है आई से डिनोट करते हैं करंट को तो आई क्या होता है क्यू बाई टी ठीक है तो क्यू बाई टी तो आप क्यू बाई टी को और अच्छे से कर सकते हैं जैसे कि आई आपको करंट कितना चाहिए वन एम्पेयर वन एम्पेयर करंट के लिए आपको वन कूलम चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा कितने सेकेंड में पर सेकेंड में वन सेकेंड में तो वन एम्पेयर आपको तभी मिलेगा जब आप वन कूलम चार्ज पास होगा कितने सेकेंड में वन सेकेंड में जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से वो पास हो रहा होगा अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है सभी को पता है जो आपका वायर होता है वो किस शेप का होता है सिलेंडर शेप का होता है जो आपका इलेक्ट्रिकल वायर होता है तो इलेक्ट्रिकल वायर को हम बना लेते हैं उसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं क्रॉस सेक्शन उसका एक एरिया होता है उसमें से जैसे हम यहाँ से कट कर ले उसी एरिया को तो अगर वन कूलम चार्ज वन सेकेंड में पास होता है तो वो कितना करंट डेवलप करेगा वन एंड पे वो ये कहना चाह रहे हैं तो वही मैं बोल रहा हूँ वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन मतलब किसी जो पूरा जो कंडक्टर है उसका कोई पार्ट आप क्या कर लो अंडर कंसिडरेशन कर लो कि इतना पार्ट आप कंसिडर कर लो 
इतना पार्ट ठीक है तो उससे अगर आपका वन कूलम चार्ज पास हो रहा है वन सेकेंड में तो उस क्रॉस सेक्शन में कितना मतलब उस पर्टिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन में कितना करंट डेवलप होगा वन एम्पेयर कितना वन एम्पेयर वो यहाँ पे लिखा है वन एम्पेयर की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है तो आप इस तरह से ये डिफाइन कर सकते हैं वन एम्पेयर इज टू वन कूलम पर वन सेकेंड ठीक है एम्पेयर तो ठीक है अगर आपको कोई बोलता है वन मिली एम्पेयर मिली का मतलब होता है वन बाई थाउजेंड मतलब टेन टू दी पावर माइनस थ्री ठीक है तो वन मिली एम्पेयर को हम लिख सकते हैं वन स्मॉल एम और ए जिसकी वैल्यू एम्पेयर में कितनी होती है टेन टू दी पावर माइनस थ्री जैसे मिली का मतलब होता है आपको पता ही होगा मिली जो होता है उसका मतलब होता है टेन टू दी पावर माइनस थ्री और किलो का मतलब होता है थाउजेंड तो होता है टेन टू दी पावर थ्री तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है ये सब छोटे मोटे नोमेरिकल्स में मिली एम्पेयर या ऐसा कुछ यूज़ कर लेते तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है टेन टू दी पावर माइनस थ्री ले लेना है बस और कुछ नहीं करना ठीक है अब करंट करंट को मेजर कैसे करते तो जैसे आप वोल्टेज को मेजर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ करते थे करंट को मेजर करने के लिए आप एम मीटर यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं एम मीटर और जिसमें रजिस्टेंस लो होती है और वोल्ट मीटर में रजिस्टेंस हाई होती थी तो याद रखना सिंपल है वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड एम मीटर इज अ डिवाइस दैट हैज लो रेजिस्टेंस क्योंकि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट ज्यादा फ्लो कर पाएगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के दुश्मन है एक दूसरे के एनिमी है ठीक है तो जितना रजिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा अच्छे से करंट फ्लो करेगा और जितना अच्छे से करंट फ्लो करेगा तभी आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगी कि आपके सर्किट में से करंट कितना फ्लो कर रहा है ठीक है इसमें रेजिस्टेंस को लो रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपको पता नहीं चल पाएगा देर विल बी एर ठीक है तो डिनोट इस तरह से करते हैं ए कैपिटल साइन प्लस और माइनस का टर्मिनल ये मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में और अच्छे से डिस्कस अभी कर दूंगा ठीक है तो आपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट बनना स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पढ़ ली एम्पेयर होती है और वन एम्पेयर का मतलब है जब वन कुल चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हो क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे ठीक है तो वो पढ़ लिया आपने मिली एम्पेयर पढ़ लिया और एम मीटर के बारे में आपने इतना पढ़ लिया तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट पूरा होता है ओके okay. हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट ये मैं अभी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तो करंट का जब भी आपको डायरेक्शन बताना है कभी भी सर्किट में तो वो हर बार आपका पॉजिटिव से नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन हर बार कन्वेंशनल डायरेक्शन के क्या होता है अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स हर बार कैसे मूव करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट तो यहाँ पे दो मैंने आपको डायग्राम्स बना रखे हैं पहला वाला डायग्राम ये बता रहा है जब आपने कोई बैटरी या सेल को कनेक्ट नहीं किया है मतलब आपने किसी भी तरह की पावर सोर्स नहीं लगाया है तो कोई भी आपका जो कंडक्टर है मतलब कोई भी मेटल है जैसे कि कॉपर है या आयरन है तो कॉपर और आयरन अगर ऐसे ही रखा हुआ है और आप उसको छूते तो उससे आपको करंट नहीं लगेगा उसका रीज़न है कि वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि बैटरी से जब कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं होती मेटल कनेक्टेड नहीं होता तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो फील फ्री स्टेट में है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाता है कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है तो जिससे वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसल आउट कर देते हैं उनका जो इफेक्टिव इफेक्टिव जो मतलब जिससे वो करंट बनाते हैं वो क्या हो जाता है कैंसल आउट हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट में आ जाते हैं जब उनके पास बैटरी या सेल उनके साथ कनेक्ट नहीं होता बैटरी और सेल को आप उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ठीक है पर वो मतलब ऐसे ग्रुप में बैठे हुए हैं मतलब तो मतलब क्या है कि जब तक टीचर शाउट करेंगे तभी वो लाइन में आएंगे तो लाइन बनाना जब टीचर शाउट करते तो ही लाइन बनती है ठीक है तो वैसे ही आपका बैटरी का भी काम है जैसे ही वो बैटरी आप इस कंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे ना तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे एक डेफिनेट लाइन में एक डेफिनेट पाथ में आ जाएंगे एक डेफिनेट डायरेक्शन में आ जाएंगे जब वो एक डेफिनेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ठीक है तब इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कैसा है ऐसा है इस तरफ जा रहे हैं ठीक है क्यों जा रहे हैं क्योंकि ये जो टर्मिनल है ये जो आ, आ, ये प्लस है और ये माइनस है जो ये वाली ये जो आपकी
ठीक है इलेक्ट्रॉन्स का आने का डायरेक्शन ऐसा है पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा नहीं है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कैसा है ऐसा है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट तो जब भी आपको कोई भी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है तो आपको हर बार अपोजिट बताना है अब बस फर्क इतना है यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड या सेल कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे सेल कनेक्टेड है सेल कनेक्ट होने से इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया एक सेल का जो सेल जो है वो किसका सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स इन पे इलेक्ट्रिकल प्रेशर डेवलप करता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं मूव करना स्टार्ट करते हैं और सर्किट में करंट बनना स्टार्ट होता है जिससे कि जो बल्ब या कुछ भी जो उसके साथ डिवाइस कनेक्टेड है वो ग्लो करना या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर ये ज़रूरी है समझना ये तभी पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रॉन्स को इन डायरेक्शन में आने में जब आपने क्या कनेक्ट किया सेल क्योंकि सेल ने उसके ऊपर प्रेशर डेवलप किया जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए एक डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हुआ जिससे करंट डेवलप होना स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ तो जब तक आप सेल बैटरी या कोई एक्सटर्नल सोर्स किसी कंडक्टर को प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक उसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहेंगे जिससे कि करंट क्या आएगा जीरो ठीक है यहाँ पे करंट आपका जीरो है आई जीरो है और यहाँ करंट आई क्या है तो ये आपका नॉट इक्वल जीरो है ठीक है क्लियर अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट पे तो इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है बल्ब वोल्ट मीटर एम मीटर सेल्स बैटरी स्विचेस को जब हम किसी आ, मतलब वायर के साथ जोड़ते हैं और उससे हम कुछ वर्क लेते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट तो अब कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंटिन्यूस कंडक्टिंग कंडक्टिंग मीन्स जो कंडक्ट करें इलेक्ट्रिसिटी को कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रजिस्टेंसेस अदर रजिस्टेंस में जैसे बल्ब है वोल्ट मीटर है एम मीटर है ये सब जो डिवाइस है वो आ जाते हैं थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं दे इट कंप्राइज ऑफ सेल वोल्ट मीटर एम मीटर बहुत सारे डिवाइसेस है अभी हम आगे वो डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे ये पार्ट ध्यान रखिएगा जब तक सेल या बैटरी कनेक्ट होगी नहीं तब तक इलेक्ट्रिक करंट बनेगा नहीं क्योंकि सेल और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट डेवलप होता है अगर सर्किट में थे हम तो इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने ड्रॉ कर लिया आपको ये समझने में ईजी रहेगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट से पहले थोड़ा सिंबल्स है बुक में भी एक बहुत अच्छा सा टेबल दे रखा है उसमें ये सारे सिंबल्स ड्रॉ किए हुए हैं ठीक है जैसे रेजिस्टेंस है या रेजिस्टर है उसको कैसे डिनोट करते हैं इस तरीके से सेल है तो जो का जो लॉन्गर लाइन होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं और जो शॉर्ट लाइन है उसको नेगेटिव और अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स ज्वाइन करेंगे तो वही सेल जब ज़्यादा सेल्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी जो बैटरी कह जाएगी तो बैटरी में यहाँ पे दो सेल है एक ये और एक ये तो सेल्स को हम जब जोड़ते हैं तो क्या होता है बैटरी बनती है कनेक्टिंग वायर अगर वायर को कनेक्ट करना है तो इस तरह से दिखाई देता है मतलब इस तरह से सिंबल है उसका बताने का एम मीटर आप पहले पढ़ चुके हैं उसका सिंबल वोल्ट मीटर का सिंबल गैलवोनोमीटर गैलवोनोमीटर वो डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है जरा ध्यान रखना करंट को बस वो डिटेक्ट करता है मेज़र नहीं करता और एम मीटर क्या करता है मेज़र करता है तो ये डिफरेंस है एम मीटर करंट मेज़र करता है गैलोमीटर करंट डिटेक्ट करता है कि करंट सर्किट में है या नहीं ठीक है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ओपन स्विच ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है और ये भी है तो आप ये भी बना सकते हैं सर्किट में ये भी बना सकते हैं और क्लोज स्विच का ये तरीका है या ये तरीका है तो दोनों में से आप ये, ये आपके बुक में भी दे रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आपको बल्ब या ट्यूबलाइट बतानी है तो बल्ब और ट्यूबलाइट अगर आपको बतानी है तो ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब बताने का ये तरीका है दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर रेजिस्टेंस क्या है वेरिएबल है वेरिएबल मतलब अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो इसके ऊपर आप एक जस्ट एरो कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस में ये क्या हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टैट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं रियोस्टैट रियोस्टैट आपको फिजिक्स की लैब में देखने के लिए मिल जाएगा रियोस्टैट वो डिवाइस होता है जिससे कि हम रजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज पर आवर एक्सपेरिमेंट जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओम्स लॉ पढ़ेंगे उसमें आपको उसका यूज पता चलेगा रियो स्टेट का ठीक है रियो स्टेट की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को डिक्रीज भी कर सकते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है ठीक है तो ये सब तो सिंबल्स थे अब इन सिंबल्स को हमको इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे शो करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें खास ध्यान रखनी है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज वेर एज वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरल ठीक है तो ये किस तरीके से आपको पता है सेल किस तरह से डिनोट करते हैं इस तरीके से ये कौन सा स्विच है क्लोज के ऊपर ये क्लोज है 
और क्लोज स्विच ही होना चाहिए वरना करंट पास नहीं होगा अगर स्विच ओपन होगा तो करंट तो पास नहीं होने वाला करंट पास इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि करंट अगर यहाँ से आएगा तो इन दोनों के बीच में गैप है इन दोनों के बीच में गैप है तो करंट आगे कैसे पास होगा क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्शन ही नहीं है तो स्विच अगर करंट पास करना है तो स्विच कैसा होता है क्लोज और करंट पास नहीं करना है तो स्विच होता है ओपन तो ये क्लोज स्विच है तो आपको पता है कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट जो डिस्कस किया था कैसा होगा पॉजिटिव से किस तरफ नेगेटिव की तरफ तो इधर एक एरवा लगा सकते हैं ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से करंट ऐसे घूम के जाएगा तो ये जो आपको ये जो लाइंस दिख रही है ये लाइंस किसकी है कनेक्टिंग वायर की किसकी है कनेक्टिंग वायर कोई भी वायर कॉपर का एल्यूमिनियम का कोई भी अच्छा एम मीटर इन वायर के साथ किस में होगा सीरीज में यहाँ पे अगर आप ये देखें वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एम मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ठीक है ना और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के एम मीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ठीक है अब आगे चलते हैं तो रजिस्टर पे आते हैं तो रजिस्टर मैंने बोला है रजिस्टर में कोई वैसी चीज नहीं है रजिस्टर मतलब बल्ब भी हो सकता है ठीक है बल्ब भी रजिस्टर मतलब कोई भी डिवाइस जो मतलब जिसके अंदर रजिस्टर्स हो और वो इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज करता हो कुछ काम करता हो उसके हेल्प से तो रजिस्टर मतलब बल्ब भी हो सकता है ट्यूबलाइट भी हो सकती है और भी कोई डिवाइस हो सकता है उसके पैरल में कौन कनेक्टेड है वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरल विद रजिस्टर और एम मीटर रजिस्टर के साथ कैसे सीरीज में आप देखो रजिस्टर भी इसी लाइन में और एम मीटर भी इसी लाइन में तो ये सीरीज कनेक्शन है और रजिस्टर के ऊपर आपने मतलब यहाँ से वायर को जॉइंट करके आपने ऊपर वायर लिए और वहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया यहाँ से वायर ये वायर ये जो वायर है यहाँ पे आपने एक कट मार के दूसरा वायर लेके यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया इसके ऊपर तो ये कैसा कनेक्शन है पैरल ये इसके साथ सीरीज में नहीं है ये इसके साथ पैरल में और एम मीटर और ये वाला रजिस्टर का वायर सेम है तो ये किस में सीरीज में तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरल एंड एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी डायग्राम बनाएंगे तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखना है वरना मार्क्स कट जाएंगे ठीक है क्लियर तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है